Vocês एन्निकलु जरगोच्चनी ईसी वर्गालु गतमलु तेलिपै तेलंगाना, राजिस्तान, मिजोरम, मध्य प्रदेश उक्के विड़तलो एन्निकलु जरिगे चान सुन्दी चेतीस गटलो मात्रम भत्रता कार नरतो रेंडु विड़तलो पोलिंग जरिगे अवक्का Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters and B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandeji on my right side and Shri Arun Goelji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good uh, starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant uh, hiatus of six months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these uh, states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited five states, uh, all the five states and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, uh, RBI, uh, civil aviation, everyone, whosoever is involved, in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political party's representatives or unke bhi jitne sujhao, jitne feedback, the wo hum sab noong ne liye. Uske baare mein bhi mein thoda aapko bataunga. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last six months when we have started the preparation for the elections. I know that you are very to schedule for the schedule, but we will use this opportunity to tell you how much effort to do the schedule for the schedule. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th uh, December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. 
and there are total assembly constituencies number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So, the 679 assembly constituencies are the whole country of 4200 legislative assembly constituencies. And in this regard, the electors are 16.14 crore combinedly, they are also 95 crore voters. So, the entire country by that standard would be going to polls in almost in the one-sixth of the country's uh, spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17 and total voters in these states would be uh, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore uh, female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point uh, little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centurion voters and also the improving the election uh, uh, gender ratio for, the, for these states. Agar aap dekhenge, to jo PWD hai, uske total voters ki sankhya 17.34 lakhs hai, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centurion voters 32410. All these three categories ko pehli bar assembly elections mein apne ghar se vote ki suvidha prapt hogi. Oh friends, the last column agar aap dekhenge, election elector gender ratio. To do state mein ye gender ratio jyada favorable hai women ka, it is 1063 and 1012 which is a very happy state. In other states also, it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. Or is SSR ki vajay se in sab mein bhi ye electoral ratio kaafi bada hai. Telangana is also very high, 9998. And so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral role, we are emphasizing a lot. Let, must, uh, let me repeat. जो इलेक्ट्रल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो वो पूरी तरीके से हेल्दी हो इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स यंग वोटर्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पर्सनस विद डिसेबिलिटी सीनियर सिटीजन्स ट्रांसजेंडर्स सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन पांच स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर बोलिंग पोलिंग स्टेशन पे लेके आए सो दिस इज द एफर्ट हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इन टू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल सो फ्रॉम रोल टू पोल इज द इज द इज द एम्फेसिस बाई विच वी आर ऑल वर्किंग सो नाउ फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए स्पेशल एफर्ट विच द कमीशन इज अंडरटेकिंग ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में 75 फाइव ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस इन द एंटायर कंट्री इन द इन द अमंग्स द वोटर्स सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू इन दीज फोर स्टेट्स वी हैव ट्वेल्व पी वी टी जीज एंड दे हैव बीन एनरोल्ड 100 परसेंट तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100 परसेंट एनरोल हुई हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशन में लाने की कोशिश करेंगे अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 टू 19 इयर्स इन दीज फाइव स्टेट्स एंड एज यू आर ऑल अवेयर दे वॉज एन अमेंडमेंट 
for qualifying dates to be changed to four dates instead of the first of every first january of the every year so uski wajah se 15.39 lakh voters as such who are completing their 18th year after the first january 2023 and because of this amendment 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election this is the um, positive effect and uh, of that amendment which we brought and in line of that we are also taking up to showcase that these 2900 plus polling stations would be managed by our youngest uh, employees so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep uh, encountering in states after states similarly if we come to women as i mentioned earlier women ka jo gender ratio hai wo bhi lagatar improve ho raha hai so chatisgarh has improved from 18 from 995 to 1012 for madhya pradesh from 917 to a jump of 945 mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio and rajasthan and also telangana from 982 to 9898 and net addition of the female electors which is also a very happy state for us is 23.6 lakhs तो अब एफर्ट यह है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशन पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल हाउ डू वी डू दैट सो इफ यू लुक एट द इंक्लूसिव एंड प्योर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रल रोल सिंस द एफर्ट्स वी आर मेकिंग आफ्टर द सेकेंड एस एस आर विच हैपन इन दीज फाइव पोल गोइंग स्टेट्स फिफ्टी लैक्स इज द टोटल एडिशन एंड दिस हैपेंड there is an house to house survey which is happening in the in the, which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run up to the ssr for the entire country deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications kisi ka address galat hai kisi ka photo theek nahi hai kisi ka phone number dala hua nahi hai sabke liye 22.35 lakh modifications modifications और 18 टू 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी दीज आर बीइंग पुट ऑन दी मीडिया वेबसाइट एंड ऑल सो यू डोंट हैव टू रिपीट दिस आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट साइड बाय साइड एंड इट विल बी पोस्टेड आल्सो इन आर वेबसाइट इमीजिएटली नेक्स्ट बिफोर कमिंग टू दी ओवर ऑफ पुलिंग स्टेशन फ्रेंड्स थ्रो यू लेट मी टेल एवरीबडी ऑल ऑल वोटर्स इन दी कंट्री That जो general SSR एस आर है समरी रिविजन फॉर दी ईयर ट्वेंटी फोर वुड स्टार्ट फ्रॉम सेवनटीन टेन ट्वेंटी थ्री ड्राफ्ट रोल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन सत्रह दस तेईस तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उस वोट उसमें किसी को चेंज करना है फोटो चेंज करनी है मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे इज बीइंग अंडर वुड बी अंडरटेकन बाय बी एल ओज फ्रॉम सेवनटीन टेन ट्वेंटी थ्री टू तीस ग्यारह तेईस यानी सत्रह अक्टूबर तेईस से तीस नवंबर तेईस तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है डिलीशन कराना है कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रो बीएलओ और थ्रो दी वोटर हेल्पलाइन बी एच एप्लीकेशन यू कैन डायरेक्टली डू दिस सो आई वुड यूज थ्रो यू आई वुड अपील थ्रो यू टू एवरीबडी टू काइंडली मेक दीज चेंजेस friends now coming to the polling stations there would be 1.77 lakh polling stations in these five states and of which 1.01 would have webcasting facility we have prescribed 50% webcasting and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own so this would be close to 1.01 lakh then all this would be monitored through the control rooms and the number of uh, women managed polling stations uh, would be there would be 17734 polling stations which will be model polling stations there would be pwd managed polling stations 621 and women 
managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum fa facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, uh, light, help desk, signage, sabhi polling stations pe suvidha hogi aur priyas ye hai ki pehle aapko puri tarike se voter list mein shamil kare shamil karne ke baad aapki jo voting experience hai polling station pe usko bhi aur sahaj aur sugam banaye aur usko ye bhi madhyam banaye ki society mein PWDs, transgender, women, old age सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी थ्रू दी मीडियम ऑफ दी वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटायर वी वी शोकेस एंड वी पुट एन एग्जांपल बिफोर दी सोसाइटी दैट यस एट दी पोलिंग स्टेशन व्हेन वी कैन डू दिस रेस्पेक्ट एंड एंड दी सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर देम व्हिच इज देयर ड्यू व्हाई कांट वी डू इट एल्सवेयर इन दी सोसाइटी सो दिस इज आवर मॉडेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग दिस फैक्ट इनटू दी लाइमलाइट uh coming to the elderly voters as you know in all these states also they will have uh, the facility to uh, vote from their home form 12d 5 din ke andar wo bhar sakte hain similarly uh, next ye bhi ek bada interesting hai slide jo aapko dikhana tha bahut si jagahein aisi hain jahan par hum log andar ja rahe hain taki हर वोटर के पास पहुंच सके अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है आठ किलोमीटर इससे बचेगा चलना जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ दिस इज दो एरियाज सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े वैसे भी हमारा नियम है कि दो किलोमीटर के अंदर में हम देंगे बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एम पी में जस्ट दी शो के सिंह और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एम पी इसमें हंड्रेड सिक्सटी फाइव किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट पीपल विल गो एंड दिस इज दी काइंड ऑफ रिवर्स एंड ऑल टेरेन दे विल क्रॉस This is in uh, Mizoram, 22 non-motorable polling stations. So, ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो polling personnel हैं, वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना duty करने जाते हैं, और छह महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है, जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं, और इसीलिए I will like to appeal uh, throw you to all the voters of these five states. कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आए स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ वीमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपेथी फ्रेंड्स आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की और जिसके पास हम सौ मिनट में पहुंचेंगे और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है नो योर कैंडिडेट्स ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में तीन बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पोलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना क्या उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन इट इज फॉर दी वोटर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंफॉर्म चॉइस एज टू व्हाट ही वांट्स टू डू अनदर न्यू इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज ऑन द इंटीग्रेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कुछ समय पहले और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हम सोचते हैं हमें मिलेंगे और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लाइंस के लिए नया इनिशिएटिव है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ 
सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी तो इन सभी चीजों को भरने के लिए कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू आईटी सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी आई टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन ईज फॉर दी पॉलिटिकल पार्टीज टू फिलअप दिस डिटेल्स ऑनलाइन and would also help us in keeping it at one place and do whatever uh, assessment and analytics is possible in addition to housekeeping similarly jo inducement free elections ka focus chunav aayog aur uh, gambhirta ke sath de raha hai uske liye bhi ek election seizure management system is baar naya shuru kiya ja raha hai in five uh, assembly elections mein what is this jitni bhi एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रांग डायरेक्शन देते हैं जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोस वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कोऑर्डिनेटेड ऑफ एन सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस विल ऑन बोर्ड ऑल दी सेंट्रल एंड स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड and they will have to report as soon as anything any action they take and if they don't fill up it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency this will also help us in compiling do the trend analysis do various kinds of things possible in that particular uh, state aur aap sab avgat hain ki har state ke bahut sare state specific uh, and, and inducement related issues hain अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द रिस्पेक्टिव एनफोर्समेंट एजेंसीज वुड गेट कोलेटेड एंड वी होप वुड ऑल्सो गेट एनालाइज ऑन ए फार मोर रियल टाइम बेसिस सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन एंड वी कैन नच देम or we can appreciate them uh, in this in this um, uh, reference we have got some check post established which is in mizoram chatisgarh madhya pradesh rajasthan telangana in all 940 check posts these 940 check posts belong to different enforcement agencies which is namely by and large police state police Uh, excise commercial taxes forest and transport to in sab panchon ki jo powers hain wo apne apne act ke andar mein alag alag powers hain now what we have directed them to do a coordinated effort uh, risk uh, i mean pool their resources establish synergies panchon ek sath milke kaam kare aur kya kaam kare in 940 plus check posts par इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रांग वॉच एंड वी हैव ऑलमोस्ट टोल देम टू ड्राई अप इन फ्लो ऑफ कैश लीकर एंड ड्रग्स आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस एंड all the checking of cargo movement through non scheduled chartered flights this we will issue the great, um, uh, the guidelines also in greater detail aisi sambhavna hoti hai ki jo passengers ke alawa cargo movements hai usme bhi kuch na kuch in pole bound states mein koi material uh, inducement ke through ja sakta hai cargo ke parcels ka railway aur postal department ke through bhi checking shuru ho uh, money power 
all these agencies have been strictly asked to keep uh, st great uh, strict vigil and report in the system which we have uh, uh, stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers and adequate CAPF. Similarly, the directions again um, at the polling stations wherever necessary we will keep the female staff to check impersonation. We will keep uh, polling parties to move only in the official vehicles. Taki jaise pichle chunao mein ek aaj jaga ek private vehicle mein baith gaye the us tarah ki ghatna na ho. Ye bhi kaha gaya hai specifically ki voter information slips ko chunao se kam se kam aisa nahi ki pehle din ya dusre din mein de. Ek aad hafta pehle kam se kam jarur baat de so that people can know which booth which place though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. Naya ek aur change is bar kiya gaya hai because of the experience which we had in certain states. Jo polling personal hai unko postal ballot milta tha aur postal ballot milne ke baad wo usko ghar le ja sakte the aur kabhi bhi by post bhej sakte the till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been, it has been changed now. Ye is liye ki bhoat saare polling personals kuch kuch state mein combine hoke post poll apni koi nuisance value create karte hain. Because margins bhoat kam hote hain to agar 100, 200, 400 log bhi mil jayen to wo influence kar sakte hain. So this could be a post poll uh, opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal wallet facility is available in the same sense but at the facilitation center. Uh, next, now coming to friends after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict. We now will come to the schedule which you are uh, awaiting uh, state by state and uh, now to start with uh, from the Mizoram. The date of poll will be 7th November and date of uh, counting would be third which is common of course for all these states and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of uh, poll is 7th November. Similarly in case of Chhattisgarh the elections would be in two phase. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two first phase of the Chhattisgarh would happen on uh, 20th, the, the 13th and the last date would be 20th, date of poll being 7th November and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, uh, this uh, coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter Rajasthan with, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of gadget notification being 3rd of November and uh, the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule and again I request all of you through all of you to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks sir. Just, just hold on, just hold on. Floor is open for questions. Don't, don't stand up. Just keep sitting. And Telangana, 30th November. We are finishing, we are doing counting on 3rd of December. 
and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. A gentleman in the first row. Yeah, unko mic de dije. We'll come to you next. Up going in second. Uh, good afternoon, sir. Uh, Mohit Dubey, who is a News Nation channel. Se. सर uh, मेरा सवाल यह है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिपेक्ष में 